Kırma eşek içeceğini en iyi yapan aşçı olmayı kafama takmıştım. Başıma da şapkasını. Ay şapkam düştü ya. Neyse. Her gün kırma eşek içecekleri yapıyor. İnternette kırma eşek içeceklerini araştırıyor. Ve kırma eşek karışımlarını yapıyordum. Derken aklıma bir restoran açma fikri geldi. Hemen gidip bir restoran kurdum. Ve satış yapmaya başladım. Derken bir sürü müşteri gelip benim içeceklerimi satın almaya başladılar. Fakat bu kırma eşek hiç hoşuna gitmemişti. Çünkü artık ben onun bir rakibiydim. Kırma eşek de buna davası katlanamayıp slogan'ı bir ajanla anlaştı. Sıla gece gündüz benim restoranımı gözetiliyor ve benim restoranıma gelip her şeyden sipariş ediyor ve benim ne yaptığımı iyice anlamaya çalışıyordu. Çünkü Sıla'nın amacı beni kötü gösterip restoranımı kapattırmaktı. Ama Sıla'nın yemesi gereken kırık fırın ekmek vardı. Eğer ben Mert Sarıysam Sıla'ya bu restoranı kapattırmayacaktım. Efendim Mert Sarı restoranına hoş geldiniz. Buyurun menünüz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şu menüyü bir inceleyelim bakalım burada neler varmış. Allah Allah şu içeceklerin güzelliğine bak. Şu tatlı güzelliğine bak. Gerçekten buranın neden bu kadar iyi satış yaptığını anlıyorum. Şuna baksana. Restoran tıklı tıklı mı ya? Bu nasıl mümkün olabilir? Merhaba ben bir Mert Sarı içeceği alabilir miyim? Allah'ım ya. Şu kıza bak. Şu da Mert Sarı içeceği istiyor. Herkes resmen Mert Sarı içeceğini kafayı takmış durumda. Benim ne yapıp ne edip bunu bozmam lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşün Sıla düşün. Efendim rica etsem siparişiniz birazcık hızlı verebilir misiniz? Çünkü restoran dolup taşıyor da diğer müşteri de bekliyor. Ha, ha, sipariş mi vereyim? Şey sipariş vereyim. Ha. Dünya değiştirme en güzel içecek. Ha, ben de bu içecekten istiyorum. Bana da bu içecekten getirir misiniz hemen? Tamamdır. Şimdi adam gitti. Yok. Bana gidip içecek getirecek. Çok iyi bir fikrim var. Şimdi o içeceğin içinde böcek koyacağım. Ondan sonra aniden çığlık atacağım. Ah inanamıyorum. Mersar içeceğinin içinden böcek çıktı diyeceğim. İnsanlar da bunu duyunca normal olarak içecekler tiksinecek. Ve içeceği bir daha satın almayacak. Ben de Mersar'ın restoranını batırmış olacağım. Çok iyi bir fikir. Hadi içeceği getirsin de planımı uygulayayım. Hmm, bu içecek gerçekten de çok güzel ama bitmiş. Pardon ben bu içecekten bir tane daha alabilir miyim? Allah Allah inanmıyorum. Gerçekten bu içecek o kadar güzel mi ya? Herkes çok seviyor. Çok garip. Buyurun efendim. İsparişinizi getirdim. Sizin de boş bardağınızı alayım. İçine yenisini koyayım. Hemen getiriyorum efendim. Tamamdır. Şimdi adam gitmişken hemen içeceğimin içine böcek koymam lazım. Böceği nereden bulacağım? Yerde bir tane böcek var. Tamamdır. Şimdi bunu içine koyayım ve hemen salağa yatayım. Aniden böcek çıkmış gibi davranayım. Aa! Aa! İçeceğim içecekken ne göreyim? İçinden böcek çıktı. Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir müessese? Böcek mi olur içecekte? Ne? İçine böcek de mi çıkıyor artık? Ay iyi daha güzel. <gülüyor> ben bundan 4-5 tane de alabilir miyim? Ama içinde böcekli olsun. Aa! Kızım sen ne yapıyorsun ya? Sen manyak mısın? Böcekli içecek mi? Ya. Hem de beş tane. Sen delirdin mi kızım? Senin kafanda sorunların mı var? Bak Allah aşkına. Lütfen şu içeceği içme ya. Rezil bir mevsese burası. Biraz şikayet edelim ya. Terk edelim burayı. Böyle içecek mi satılır ya? Hiç doğru değil. Sen de bundan rahatsız ol. Hemen şikayet edelim yani burayı. Saçmalama kızım. Ben niye böyle size şikayet edeyim ki? Ben gayet halimden memnunum. Hem böceklerin içinde vitamin var. <gülüyor> Sen tadına bakmak ister misin? <gülüyor> kızım onu benden uzak tut var ya. Midemi çok bulandırıyorsun. Yaklaştırma onu bana. Efendim size büyük boy Mersar içeceği getirdim. Bu size bizden. Çünkü içinden böcek çıkmış. Onu ben alayım. Bir daha da böceklerin girmesine izin vermeyeyim içeceğinize. Artık hep ben buradayım. Allah'ım ya gerçekten burada herkes deli ya. Bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Allah Allah bu kız niye gitti ki? Halbuki bu Mersar içeceği dünyanın en güzel içeceği. Neyse ben içeceğimi içmeye devam edeyim. Of ya inanmıyorum ya. Kız nasıl da böcekli içeceği içti. Ne yapacağım ben ya? Grim Ayşe'nin yüzünü kara çıkarmamam lazım. Hey garson arkadaşlar. Klimaların derecelerini lütfen arttırın. Müşterilerimiz sıcaklıyor. O yüzden arttırın ki müşterilerimiz serinlesin. Aa bayan siz sıcakladınız mı yoksa? Sıcakladıysanız kusura bakmayın. Geçin yerimize. Klimaları şimdi son derece açacağız tamam mı? Merak etmeyin serinleyeceksiniz. Allah Allah. Çok iyi bir fikrim geldi aniden bu konuşmayı duyunca. Şimdi anladığım kadarıyla bu Mert denilen adam müşterileri serin tutulmasına çok önem veriyor. Ama ben klimaları bozarsam müşteriler çok sıcaklar ve bu mekanda durmak istemezler. O yüzden ne yapacağım? Gidip klimayı bozacağım ve tüm müşterilerin huzurunu kaçıracağım. Çok iyi bir fikir. O zaman hemen gidip klimanın kumandosunu bulayım. Bakalım bu restoranın klima kumandoları nerede? Aa, klima kumandası burada. Tamamdır. Şimdi tüm klimaları kapatıyorum. Basıyorum basıyorum basıyorum. Tamamdır. Ama ya klima kumandosunu bulup tekrar açarlarsa klimaları? Olmaz. 
O yüzden ne yapacağım? Klima kumandasını kuracağım. Şöyle yürü. Basayım, basayım, basayım, basayım. Tamamdır. Klima kumandasını da kırdım. Şimdi müşteriler sıcaktan haşlanacak. Bu içeceği bayıldım ama gerçekten bayılacağım şimdi. Hey garson lütfen klimayı aç. Gerçekten pişeceğim, bayılacağım burada. Efendim ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa hemen bana söyleyin çözeyim. Ay garson burası çok sıcak. Bayılacağım şimdi. Lütfen şu klimayı aç. Klimalarımı açayım hemen efendim. Arkadaşlar lütfen klimaları açar mısınız? Müşterilerimiz çok sıcaklıyormuş. O yüzden lütfen klimaları açın. Efendim klimalar bozulmuş. Aa ne demek klimalar bozulmuş? Ama efendim hiç merak etmeyin. Mersin Reysan'ına geldiyseniz Mersin Reysan'ın da her zaman çözüm vardır. Telefonunuzu verir misiniz? Telefonunuza bakın. Bu yeni ventilatörü takıyorum. Hemen takar takmazsa böyle sizi çok güzel şekilde serinletiyor. Bakın çok hızlı dönüyor. Buyurun alın ve serinleyin efendim. Oo bu da ne böyle? Çok tatlış ve çok güzel serinletiyor. Çok teşekkür ederim. Artık her gün ben bu restoranttayım. Lezzet desem var, hizmet desem var. Çok güzel. Efendim bununla bitmedi. Mersin restoranına geldiyseniz Mersin restoranında her şey var. Şimdi size el klimamımı çıkaracağım. Bunun adı el kliması. Bakın efendim şu düğmeye basıyorsunuz. Ondan sonra çok rahat bir şekilde serinliyorsunuz. Nasıl efendim serinlediniz mi? Oo bayıldım bayıldım. Bu sıcak yaz günlerinde gelebileceğim en iyi restoranta geldim. Çok iyi. Ha? Bu ne ya? İnanmıyorum ya. Adamın her şeye çözümü var her şeye. Böcek çıkarttım onu da beğendiler. Klimaları bozdum ona da okey oldular. Adam cebinden telefon vantilatörü çıkardı ya. Bu mümkün İnanmıyorum ya. Grima şeyke rezil olacağım. Benim ne yapıp ne edip bu işi çözmem lazım. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Hadi kızım çalıştır saksıyı çalıştır. Aha buldum. Hem de çok iyi bir şey buldum. Elektrikleri keseceğim. Elektrikleri kesersen müşteriler önlerini göremez. Bunlar da yemek servisi falan yapamaz. Çok iyi gerçekten. Bu sefer kesip batıracağım bu restoranı. Tamamdır. O zaman hemen gidip elektrikleri keseyim. Ya şu mekanın güzelliğine bak çıldır Yapacağım şimdi. Kumaşın güzelliği, tabağın efsaneliği, ışığı harika. Bu benim son şansım. Ha, aydınlatmalar güzelmiş de yok o kumaşı güzelmiş de buzu güzelmiş de saçmalık tamam mı? Bu mekanı rezil etmem lazım. Bir de asla kimsenin buraya gelmemesi lazım. Yoksa gri maşekin yüzüne asla bakamam. Tamamdır. Şimdi lambalar burada. Hepsini aniden kapatacağım. Ondan sonra tüm müşteriler aniden bir karanlığın ortasına düşecek ve çok korkacaklar. Hemen de bu mekanı terk gidip gidecekler. Tamamdır. Işıkları kapatıyorum. Kapattım. Ay ışık dedim. Işıklar gitti. Tövbe sabırla. Allah'ım bir şeyler mi geldi bana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama dinler olsun ya. Işıklar gitti. Nasıl gidebilir ışıklar ya? Eyvahlar olsun. Işıklar giderse müşteriler menüyü göremezler. Menüyü göremezlerse sipariş veremezler. Sipariş veremezlerse de ben para kazanamam. O halde ben bu soruna çözüm bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Düşün düşün ver düşün. Aha buldum. Aklımda çok iyi bir fikir var. Ay şu şomazımı şimdi hep benim yüzümden bu elektrikler gitti. İnşallah üç harfler gelmez. Allah korusun efendim. Üç harfler falan gelmesin buraya sonra. Veya gelsin efendim. Müşteri müşteridir. O yüzden bol bol gelsinler. Efendim elektrikler gitmedi ayrıca. Biz kestik. Çünkü akşam sefasında size güzel bir yemek yedirelim dedik. Nasıl ama beğendiniz mi? <Gülüyor> Işıkların güzelliğine bak. Bayıldım bayıldım. Peki ben bu menüdeki bütün yemekleri sipariş edebilir miyim? Ne? Bütün yemekleri mi? Allah bütün yemekler valla 200 lira tutar ay zengin olacağım tabi tabi efendim tüm yemekleri sipariş edebilirsiniz valla ben gidip hemen sizin için tüm yemekleri hazırlatayım tüm içecekleri hazırlatayım size getireyim siz de yiyin hepsini arkadaşlar size like atın neyse ben gidip hemen size tüm restoranın yiyeceklerini getireyim ha inanmıyorum ya bu durumda bile kendini karlı çıkarabildi gerçekten bu çocuk çok zeki ama karşısında sıla var o yüzden benim ne yapıp ne edip onu yenmem lazım bu şekilde de Grima Şekin yanına gidip söyleyemem bu olanları. Bu iş burada bitmedi Mersar'a. Arkadaşlar siz de bu işin burada bitmesini istemiyorsanız muhakkak videoyu like atın ve yorum yazın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye.